liberte-se da escuridão. Fala, Edu. E aí, Bruninho, beleza? Novo. Fala, galera. Já tô em São Paulo pro Arnold Classic, mas hoje ainda é quarta-feira. Então, vida normal, sigo meu plano normal. Se eu chegar na hora do almoço, vou comer agora. Tô esperando o Boff chegar aí no quarto para fazer uma avaliação do shape dele. Hoje, praticamente, é o último dia sem carbo. Amanhã, quinta-feira, ele já começa a comer. A gente já vai incrementando calorias na dieta. Então ele já vai se sentir um pouco melhor, mas antes eu preciso ver ele pessoalmente. Vocês devem ter acompanhado aí, ontem eu vi ele né, via é, FaceTime e tudo mais, mas agora eu preciso ver ele pessoalmente para poder fazer os últimos ajustes. Enquanto isso, vou comer. Eu tenho um esquema aqui que eu... Tem as minhas marmitinhas aqui. Tem um amigo meu que também precisa de comida para outro lado, eles me fornecem todas as comidas. É, as vem todas personalizadas para mim, aí do Correia, arroz branco e 230 gramas de carne, 300 gramas de arroz. Essa é a minha refeição. Eu tenho refeições prontas para todo o evento até domingo. Então é muito importante eu manter minha rotina. Apesar de eu estar ajudando vários atletas, eu também preciso manter a minha preparação em dia. Então é assim que eu faço. Já que eu não tenho tempo de cozinhar aqui no quarto, né? Ia ficar praticamente inviável. E o quarto também não oferece uma estrutura de cozinha, né? Agora, para quem traz a marmita assim, que é perfeito, né? Tem micro-ondas, tem uma mini cozinha aqui com, com pia, então fica mais fácil, né? Aí a comida já vem pronta, só esquenta. Já vem embalagem porcionada, separada. E aí, Bruninho, já falasse pro Maurício que vai morar em Floripa? Ó, oh, eu tô enchendo o saco dos caras, hein? Vamos morar pra lá. Depois <risos> vão dizer que a culpa é minha. Eu, eu vim embora e já tá querendo já passar de pra voltar já. É, falou que tava frio aqui, mas não tá frio. Ah, antes, quando eu, eu, quando eu fui pra Floripa, tava frio aqui. É. Eu senti uma diferença muito grande. Mas Floripa tava um friozinho também. Ah, tá de Na boa. Parte da manhã, tá um solzinho aí. Mas é bem diferente aqui. Aqui é, é do nada, né? Aqui tá calor, do nada tá frio, é. tá chovendo. Eu tô esperando também o Felipe, hoje é Felipe Tarja Preta, não Faixa Preta, porque ele perdeu o voo dele, espertão. A gente tinha que estar no aeroporto 8h20. Cara, mas foi sacanagem, porque ele chegou. Quando ele chegou no, naquela, sabe aquele, de, na área de, de embarque ali, para passar a área de embarque, a mulher disse que... Ele já tinha encerrado. Não dava mais tempo. E é sacanagem, porque eu tava do outro lado, Tipo, a poucos metros do outro lado. Uhum. E o embarque nem tinha começado, cara. É puro protocolo, assim, pura uhum. burocracia, sabe? E aí, puta, cara, ele não conseguiu. Eu embarquei e ele ficou. Mas ele tá chegando aí daqui a pouco também. Eu preciso ir no supermercado comprar água, cara. Essas aguinhas aqui de hotel, eu vou tomar 200 reais. Bebeu um monte dessas aí. Porra. Vamos lá pegar o bofe, trazer ele aí. Já tá atrapalhando a recepção aí, cara, tá muito grande. Tudo bem, como é que tá? E aí? Já é. Beleza? Grande, não vou ficar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E aí, tá bem? Tudo bem? Tô me sentindo bem, tô fraco, né? Tô bem fraco em função da dieta, mas eu tô <coughs> me sentindo bem em relação ao trabalho, sabe? Sim, sim. Que é o que importa, né? Deixa eu ver se eu tivesse muito feliz. E agora a gente vai dar uma olhada no físico do Boff. Ah, 48 horas na estreia dele no Pro. 
Vamos ver o resultado aí, como é que tá. Sem me relaxar de frente. Já faz as transições já de forma harmônica. Puxa o abdômen. Lado das costas. Tá bom aí. Uhum. Levanta mais o peito nessa pose. Isso, mais o peito. Peito, peito, peito. Aí. É aí, ó. Tanto assim. Isso, tanto assim. Aqui pra nós tá reto. Baixa um pouquinho mais os braços, só para fazer o um teste. Fecha os braços um pouquinho e levanta o peito. Levanta o peito, levanta, levanta. É assim, ó. É assim que vai posar. Peito alto. Para nós que tá reto. E o ato vai estar tá embaixo ainda. Então, mais um motivo, entendeu? Tá. Isso, traz aquele peito para cá. Ó, traz aquele peito lá. Traz para mim. Esse teu ombro de lá tá fibrando muito. Vira um pouco mais. Isso. Aí, bota. Sensacional, essa coisa perfeita de lado tá excelente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Faz o um outro perfil pra ele ver. Esse lado eu consigo enxergar mais. É, tá melhor aqui. Ele deu uma rotação mais curta uhum. aqui. Deixa eu ver. Baixa um pouquinho o ombro de trás. Traz mais com o peito assim, ó. ó. Isso. Agora vem o outro lado. Esse teu perfil de lado tá muito bom. Esse teu perfil de lado tá muito bom. Essa tua pose tá muito boa. Boa. Você pode ser de frente. Corte aqui. É, não tá com retenção de líquido assim, não tá. Depois de começar a comer, a minha chave. Expansão do sal. Essa pose é muito boa. Muito boa. Peito de lado. Tem uma vantagem, as tuas poses de frente são muito boas. Porque as poses de frente é o cartão de visita, entendeu? Não adianta, por exemplo, tu ter as poses de. Só a pose de costa boa ou só de lado bom. Porque o campeonato começa com as poses de frente. E quando o atleta está sem me relaxar de frente, os hábitos já estão anotando. E já estão posicionando. Então o teu número, teu número, teu, teu, as tuas duas primeiras poses são muito boas. Entendeu? O teu perfil de lado está muito bom. Tua pose de costas sem me relaxado está muito bom. Mantém o peito sempre alto. Quer ver? Faz a arma do teu jeito e depois joga para trás. Amor? Assim. Agora joga para trás. Levanta mais o peito, mais exagerado, assim. Olha que bom. Assim, levanta bem aqui para o posterior que ficou melhor. Nossa, cara. Entendeu? E cara, eu sou todo miolo das costas. Tu tá, tá liso assim, assim. Ah, ah, tô... Então tu tem que abrir. Levantar mais o peito, hum, não mano. abrir o braço, levantar o peito, ó. Peito. Fechar o braço, levantar o peito. Cara, assim, pra ti, tu tá com a impressão que tá assim, né? Uhum. Caralho, tá. Então. Eu tô Só assim. que olha aqui. Nossa. Ficou muito melhor. Cara, ficou muito preenchido as costas. Ó. A diferença da luz também. Parece né? que a sensação que tem até que teu glúteo a melhorou, né? Com, a, com, com ela assim. inclinada assim. Peito de lá. Isso. Aqui o teu ombro tá muito bom, gira um pouco. Aí. Muito bom, Bof. Muito melhor pessoalmente. Solta o ar. Solta, solta o ar. Gira pra lá, gira. Mostra o peito lá, contrai o peito. Isso. Tenta mostrar aquele ombro mais. Agora tenta botar essa perna na frente e fazer isso assim. Essa pose não é ruim, não. O teu ombro é muito fibrado. Se tu achar que em algum momento, cara, eu não tô conseguindo controlar o abdômen, vira de frente. Entendeu? Por exemplo, você tá de lado, tá conseguindo segurar o abdômen. Cara, o árbitro tá demorando demais. Vira de frente. Melhor do que soltar de lado, entendeu? Tá? Do público de costas. Muito boa, muito bom, excelente. Gostei de ouro, largura, muito bom. 
a dor na alma. Eu gostei do aspecto da tua pele do membro inferior, tá bem seco também. Isso. E mais gostoso. Somente. Uhum. Foto baixa bastante a qualidade, né? Oi? Pelas fotos baixa bastante a qualidade. Sim, sim, mas é, eu tenho experiência com foto, daí eu já olho a foto, por isso que eu te pedi várias luzes, ah, manda do CT, manda de casa. Sim. Entendeu? Ah, porque tu sabe onde fica, né? É, mas a melhor luz é essa, essa luz retrata mais a realidade. Isso tu não pintou, não fez nada, né? Porque tu é, como tu é muito eu, branco, né? Eu ainda não me depilei e não pintei, então. Ainda tem água e tal. Mas o que, que tu achou? Tá bom, pessoal? Ah, tá excelente. Ótimo. Tá excelente, Bof. Excelente. Escuta o que eu tô te falando. É... Com aquela quantidade de carbo que eu te passei pra amanhã, eu acho que vai ser o suficiente pra dar um... uma boa diferença. Não se preocupa. Não fica preocupado. Ai, ah, mas eu podia comer um lixo. Uhum. Não fica preocupado, cara. Tu não tá depletado como tu acha que tu tá. Sim. Tu tá cansado mentalmente, mas teu físico não tá aparentando esse cansaço. Não tá. não tá. Ótimo. Não tá. É, a gente nessa fase fica com vontade de comer, então por isso tem que cuidar com a mente, sabota o cara. Mas é que nem eu falei com a Débora, tô bem tranquilo, eu não tô pensando muito em nada. Só tô fazendo o que tem que ser feito. Quando tu começar a comer um pouco mais de carboidrato, e a gente começar a reduzir um pouquinho a gestão de líquido, tu fez uma hidratação muito grande, tu vai começar a eliminar um pouco de líquido agora. Sim. E aí teus cortes vão aumentar um pouco. Uhum. Isso já vai te dar um aspecto muito 3D, sabe? Uhum. Mas eu não acho, eu, assim, é o que eu, é a minha percepção inicial. Uhum. Não significa Pensado. que eu não posso mudar de ideia. Uhum. Mas eu não acho que a gente vai precisar de tanto, carregar tanto uhum. assim. É conforme você vai carregando, acho que você vai vendo a necessidade, né? Sim, Dá pra carregar mais, pra carregar menos, tá bom. Tu tá grande, uhum. tu tá, tipo assim, teus músculos estão hidratados, tu tá com um aspecto bom, teu músculo não tá aquele músculo depletado, teus ombros estão fibrados, tuas uhum. costas estão toda, em, toda embolotada, teu posterior de coxa tá bem uhum. marcado, tá, a pele da tua coxa tá bem fina, teu quadríceps tá separando bem do posterior, tá? Uhum. Então a gente só vai cuidar agora com a questão da, da linha de cintura, uhum. né, pra não fazer nenhuma cagada. Uhum. E vamos... E vamos aterrissar essa aeronave aí, velho. Vamos pra cima. É isso aí, agora eu vou fazer a melhor parte, agora a melhor parte, vamos curtir. É acreditar, Bof. É. Tem que acreditar, velho. Tem que acreditar, eu acredito. Né? Acreditar. Tu é a pessoa que tem que acreditar é tu. Uhum. Independente se ninguém mais acredita, é sempre isso que eu falo, cara. É. Tu jamais Esse pode é convencer bem. alguém que tu é campeão se tu mesmo não acredita que tu pode ser. É. Entendeu? É verdade, é verdade. Eu tô muito, muito, muito otimista com o teu físico. Eu sou um cara muito sincero. Cara. Eu sei, eu tava falando pra, pra Débora porque tu me mandou umas mensagens tipo, ó, oh, o físico tá excelente. Eu falei, cara, eu não é um cara de ficar querendo agradar o cara. Eu vejo que ele é um cara bem sincero. Tipo, oh, acho que tá ficando bom mesmo. Ah, eu não sei o que tá sentindo que tá bom. Não tá, Débora? Não sente que o físico tá bom? Hoje eu senti que ele tá melhor ainda. Essa fase final. É, a fase final tá. É que a pele tá entrando. As poses estão mais encaixadas, sabe? Tá mais mas encaixado. Tá mais fácil encaixar agora, mas eu tô treinando também, né? Tu tá ficando grande nas poses. Nas poses né? Não, tu não é grande, mas. Sim, mas tá dando uma. Tá encaixando, sabe? Eu não preciso ficar perto, contrai. Tá fácil de posar. Tá fácil, sabe? Encaixa a pose de costas. Tá fácil, é. Harmonia. A gente deu uma abraçada na coreografia também, de noite. Sim, sim, tá legal. Cara, Porque tu tem físico pra ter confiança, sabe? E essa confiança é algo que ninguém, a gente, ninguém te impõe a confiança. A confiança ela vem surgindo, né? Quanto melhor tu vê teu físico, mais confiante tu fica. Eu tava falando com a minha psicóloga ontem, que a gente teve uma terapia antes do campeonato ali. Conversar comigo, ela pediu como é que eu disse, nossa, eu tô muito tranquilo. Tô com uma sensação de leveza, de trabalho realizado, feito, contente. Eu não tô ansioso porque eu não fiquei procrastinando as coisas, sabe? Já fui ensaiando pose antes, a coreografia, fui fazendo vácuo, prancha, fui fazendo as coisas. Então a gente foi realizando todo o trabalho de uma forma bem executada, bem feita, bem comprometida. E eu tô bem tranquilo, assim, tu vê que eu 
eu tô vivendo um momento, tipo, ah, que, porra, amanhã já tem o NIT, sábado já tem o campeonato, cara. Eu tô, não, pá, legal, sábado tem campeonato, então vamos lá, vamos mostrar a gramada, pô. Tô curtindo o momento, não tô ansioso, ah, meu Deus, e agora? Não quer que acabe, né? É, não quer que acabe, não, pô. Vai, pá, tô da hora, é, né? é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Dois dias pra vocês verem Vitor Boff versão 2022. É isso aí.